నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ జీవి సోమియాజులు ఐఎమ్ ఎంబీబీఎస్ డిఎన్బి ఐఎమ్ ఎంబీబీఎస్ ఫ్రమ్ కెల్కటా యూనివర్సిటీ డిఎన్బి డిప్లొమెంట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ డన్ ఎఫ్ఐఏజి ఫెలోషిప్ ఇన్ ది ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ సో అట్ ద మూమెంట్ ఐఎమ్ కన్సల్టెంట్ సర్జన్ ఇన్ రెడమో హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ సనత్ నగర్ క్వశ్చన్ అడిగిన దాంట్లో ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రాక్టాలజీ మీద అడిగారు పైల్స్ అంటే ఏంటి పైల్స్లో సిమ్టమ్స్ ఎలా తెలుస్తాయి ఫిస్ట్లో ఏంటి దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఎలా తెలుస్తాయి ఏంటి సంగతి అని చెప్పి ఈ ఐ వాంట్ గివ్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆన్ ప్రాక్టాలజీ పైల్స్ అని మనం ఏదైతే మాట్లాడతాం మొలలు అంటాము ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అరౌండ్ ది యానల్ కెనల్ దొడ్డు కెళ్ళి తాగి చుట్టుపక్కల ఉన్న రోగాలు రెండు మూడు నాలుగు కలిపి లూజ్ స్టాక్గా మనం మామూలుగా జనరల్ కామన్ మ్యాన్ వొకాబులరీలో పైల్స్ అంటాం పైల్స్ అని స్పెసిఫిక్గా ఎప్పుడైతే మనం అంటామో దాన్ని మొలలు తెలుగులో మనం మొలలు అంటాం పైల్స్ పైల్స్ అంటే బ్లడ్ వెసల్స్ ఉంటాయి యానల్ రెక్టమ్ కెనల్లో యానల్ కెనల్లో ఒకటి రెండు మూడు త్రీ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ అని గడియారం ప్రకారంగా మనం చూసుకుంటాం ఆ పొజిషన్స్లో వెయిన్స్ ఉంటాయి ఆర్టరీ వెయిన్స్ మీకు తెలుసు కదా ఆర్టరీ అంటే బ్లడ్ ఫ్లో వస్తుంది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెయిన్స్ అంటే వెనక్కి వెళ్తుంది మన ఇంట్లో మంచినీళ్ళ కొళాయి వస్తుంది అది ఆర్టరీ అనుకోండి కాలువ బయటికి వెళ్తుంది నీళ్ళలో అది వెయిన్స్ సో ఎప్పుడైతే ఈ కాలువలో కానీ ఏదైనా రాయి పడింది అనుకోండి ఒకటి ఏమవుతుంది మన ఇంటికి వెనక్కి నీళ్ళు వస్తాయి అలాగే ఈ వెయిన్లో ఏదైనా బ్లాక్ వచ్చింది అందులో వాల్స్ పాడయ్యి అప్పుడు ఎంగార్జ్మెంట్ అవుతాయి ఎంగార్జ్ వాచిపోయి ఇలాగా వచ్చి వెనక్కి వస్తాయి సో దే క్యారీ ది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ పైల్స్లో గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ప్రస్తేజ్ అంటాం ఫోర్ స్టేజ్ దాటేస్తే అన్ని బయటకు వచ్చేస్తాయి స్టేజ్ వన్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ వస్తాయి సెకండ్ స్టేజ్ అంటే ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ బాగా టార్చువర్స్ అయిపోతాయి స్టేజ్ త్రీ అంటే బయటకు వచ్చేస్తూ లోపలికి వేస్తూ బయటకు వస్తూ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాయి స్టేజ్ ఫోర్ అంటే బయటకు వచ్చేసి ఉంటాయి లోపలికి వెళ్ళవు దిస్ ఈజ్ పైల్స్ పైల్స్ తల్లికి లక్షణాలు అంటే ఏముంటాయంటే అంటే మనకి సంథింగ్ కమింగ్ అవుట్ దొడ్డుకి వెళ్తే వేలు కదా తగులుతూ ఉంటుంది కడిగేసుకున్నాక లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు గడ్డలు ఉన్నాయంటారు కొంతమంది చాలా సివియర్ పెయిన్ ఉందని వస్తారు అంటే అప్పటికి కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ పైల్స్ వచ్చింది థ్రాంబోస్డ్ పైల్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పైల్స్ ఇలాంటివి కానీ ఏమైనా వచ్చాయంటే కాంప్లికేషన్ అప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది జనరలీ స్పీకింగ్ ఫర్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ పైల్స్ అంటే అంటే పెయిన్లెస్ బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ ద రెక్టమ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ పెయిన్లెస్ అంటే పెయిన్ ఉండదు కాబట్టి జనరల్గా పెయిన్ లేకపోతే మనం టాయిలెట్కి వెళ్తాం వెనక్కి వచ్చేసి కడుగు వేసి బయటకు వచ్చేస్తాం యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు లుక్ బ్యాక్ అండ్ సీ వెనక్కి వెళ్ళి బ్లడ్ వచ్చిందా అని చూస్తే డెఫినెట్లీ దెర్ బీ బ్లీడింగ్ కానీ పెయిన్లెస్ ఉంది కాబట్టి పేషెంట్ డాక్టర్ దాకా చెర్ర ఏదో పర్వాలేదు అని ఇగ్నోర్ వేడి చేసింది వాతమైంది ప్రయాణం చేసాము మటన్ తిన్నాము నిద్ర లేదు టెన్షన్ ఉండేది ఈ ఫ్యాక్టర్స్కి ఎస్క్రైబ్ చేసి దాన్ని పక్కకు పెట్టేస్తారు ఏ సిమ్టమ్ అయినా పేషెంట్కి అని బాధ ఉంది అంటే మన దగ్గరికి వస్తారనమాట సో పేషెంట్ థర్డ్ డిగ్రీ ఫోర్త్ డిగ్రీ అయితే సిమ్టమ్స్ వస్తాయి సంథింగ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ధ్యానం సమ్టైమ్స్ దెర్ బీ బ్లీడింగ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ సో ఇట్ బికమ్స్ ఏదో గడ్డల్లో బయటకు వచ్చేసేసారు కొంతమంది అంటారు దొడ్డికి వెళ్తే బయటకు వస్తే లోపలికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే కడిగేసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద కామన్ సిమ్టమ్స్ ఎస్పైర్ టు పైల్స్ సో పైల్స్ తగ్గి ఇది మనం చెప్పింది సెకండ్ ఏంటంటే ఫిషర్ అని చెప్పి ఇంకొకటి ఉంది ఈ కాంప్లెక్స్లో ఫిషర్ అంటే ఏంటంటే చిన్న చోట ఐలగా చిన్న కట్ అవుతుంది కాన్స్టిపేషన్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం దొడ్డి గట్టిగా వచ్చి పెడతలు పెడతలుగా వెళ్ళిందంటే ఇది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక చోట కట్ అవుతుంది ఆ కట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక అల్సర్లో ఫార్మ్ అవుతుంది ఈ అల్సర్ ఒకటి అక్యూట్ అల్సర్ ఒకటి క్రానిక్ అల్సర్ అక్యూట్ అంటే కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది మందులు ఏదో మాత్రలు మందులు వాడకుండా తగ్గిపోతుంది అదే హీల్ అయిపోతుంది కొంత అప్పుడు క్రానిక్ అల్సర్ అనుకోండి తగ్గదు అది నిప్పు అలా కంటిన్యూగా ఉంటుంది బాధ పెడుతూ ఉంటుంది రోజు రోజుకి ఇంకా పెరుగుతూ కూడా ఉంటుంది ఇట్ కీప్స్ ఆన్ వర్సనింగ్ ఇది ఫిషర్ ఫిషర్లో చిన్న చర్మంలో బయటకు వస్తుంది ఒక బనానా ఉందనుకోండి దాన్ని తొక్క పట్టుకుని బయటకు లాగాం ఈ బయటకు వచ్చిన చర్మము రెక్టమ్ క్యానల్ బయటకు వచ్చింది లోపల పచ్చి ఉంది చూడండి దట్ ఈస్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్ అండ్ వెసల్స్ దొడ్డు వచ్చి అక్కడ తగిలినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి నిప్పు అవుతుంది కన్స్టిట్ టైట్ అయిపోతుంది తావు దొడ్డికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా బాధగా ఉంది దొడ్డికి వెళ్ళాలంటే బాధ ఇప్పుడు వెళ్ళాలా తర్వాత వెళ్దామని ఆలోచిస్తుంటారు పేషెంట్స్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉండి ఇదిలో బ్లీడింగ్ అనే
చీము వచ్చి కొన్నాళ్ళు పోయి ఫస్ట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది నొప్పి తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ ఇరవై రోజులు నెల లేక మళ్ళీ చీము వస్తుంది మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫిస్టుల రికరెంట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అండర్వేర్కి వెళ్తే చీము అంటుకొని సార్ అని కనపడతారు ఫిస్టుల ఫిస్టులో ఏంటంటే అండి ఇది ఒక ట్రాకు యానల్ కెనల్ లోపలికి ఇది వెళ్ళి బయట కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి చొక్క 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 పసు వస్తుంది ఇక్కడ కాయ జిన్న గుండులాగా అవుతుంది అది ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు బర్స్ట్ అయిపోతుంది బర్స్ట్ అయ్యాక తగ్గిపోతుంది బట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఈ ఫిస్టులలో మూడు రకాలు ఉన్నాయన్నమాట లో ఫిస్టుల మీడియం హై ఫిస్టుల కాంప్లెక్స్ యానల్ ఫిస్టుల హై అయ్యాక కాంప్లెక్స్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి ఉంటాయి లోపలికి సో ఈ ఫిస్టులలో సింపుల్ లో ఫిస్టుల మీడియం మీడియం హై మోడరేట్లీ హై ఫిస్టుల ఈజీ టు ట్రీట్ వీ కెన్ ట్రీట్ వెరీ సేఫ్లీ విత్ ఎ వెరీ గుడ్ అవుట్కమ్ రిజల్ట్ చాలా బాగుంటుంది బట్ ఏమంటే కాంప్లెక్స్ యానల్ ఫిస్ట్లో ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తుంటే బ్రాంచెస్ అయిపోతాయి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ సో తర్వాత మల్టిపుల్ హోల్స్ వచ్చేస్తాయి ఇంకో వేప్ కూడా వచ్చేస్తాయి అబోవ్ ద ప్యూర్ ఎక్టలి స్లింగ్ అంటాం చాలా హై వెళ్తుంది అనమాట సో ఈ కాంప్లెక్స్ యానల్ ఫిస్ట్లో వస్తే కొంచెం డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ యూ హ్యావ్ టు బీ అండర్ ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ ఈవెన్ దెన్ వీ కెన్ అజేర్ యూ అరౌండ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అర్లీ టు ద డాక్టర్ ఇన్ దీస్ కేసెస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ సో ఈ పైల్స్ అన్నిటికీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి పైల్స్ వచ్చింది మీకు తెలిసింది నెప్పి ఫిస్ట్లో ఫిషర్ అంటే తెలిసింది ఫిస్ట్లో అంటే తెలిసింది ఐ థింక్ దట్ ఆన్సర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాంట్రిబ్యూటరీ ఫ్యాక్టర్ దీంట్లో ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ టైంకి తినాలి క్వాలిటీ ఎక్కువ మసాలా ఎక్కువ కారం లేకుండా యూ డూ ఈట్ ఏ మసాలా వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ బట్ రెగ్యులర్గా కానీ అలాగే ఆయిల్ బాయిల్డ్ నాన్ వెజ్ ఫుడ్ మటన్స్ అవి ఎక్కువ క్వాంటిటీ అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకొని బింజ్ ఈటింగ్ అంటాం అంటే లెక్క లేకుండా తినడం అనమాట అలాంటివి తింటూ ఉంటే ఇవన్నీ ఫుడ్ కాన్స్టిపేషన్ అయ్యి దాంట్లో అల్సర్స్ అయ్యి అక్కడ ఫిషర్ అయ్యి తర్వాత ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ బాటమ్ హైజీన్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బాటమ్ హైజీన్ హైజీన్ అంటే మన ఫేస్ ఫేస్కి రోజంతా టీవీల్లో మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తే ఫేస్ క్రీము క్లీనింగ్ అన్నీ చేసుకోవడము లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ వస్తాయి బాటమ్ హైజీన్ అనేది మనం చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం యాజ్ ఏ ప్రాక్టాలజిస్ట్ యాజ్ యాజ్ ఏ డాక్టర్ ఐ వాంట్ ఐ సజెస్ట్ దట్ బాటమ్ హైజీన్ అనేది మనం చేతులు కట్టుకోవడం అనుకుంటాం చేతులు కట్టుకోండి మన హైజీన్ కోసం బాటమ్ హైజీన్ ఆ ఏరియా క్లీన్గా ఉండాలి కొంతమందికి ఈ హెయిర్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తే పైలోనిడల్ సైనస్ అని ఒకటి వస్తుంది అనమాట పైలోనిడల్ సైనస్ వస్తూ ఉంటుంది వీటితోనూ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే అక్కడ మనకి కాన్స్టిపేషన్ లేకుండా చూసుకోవడం అండ్ వెంటిలేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలాగంటే అండర్ వేస్ తోడుకోవడం ఇంటికి వచ్చాక ఐ వుడ్ సజెస్ట్ వెన్ యూ కమ్ హోమ్ ఫర్ ద నైట్ లీవ్ యువర్ అండర్ గార్మెంట్స్ త్రో దెమ్ అవుట్ అండ్ స్లీప్ విత్ సమ్ కాటన్ గార్మెంట్స్ కాటన్ వాటర్తో అండ్ ఈ లారీ డ్రైవర్స్ ఉంటారు చూడండి లారీ డ్రైవర్స్ దే సీట్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది అండ్ సీట్ క్లీన్గా ఉండదు వీటితో కార్ కాదు లారీ కాదు ట్యాక్సీస్ కాదు అక్కడ ఏమవుతుందో అంటే ఫ్రిక్షన్ వచ్చి ఫిషర్స్ అల్సర్స్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి కాన్స్టిపేషన్ అవాయిడ్ చేయండి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ సరిగ్గా చేసుకోండి హ్యావ్ ప్రాపర్ డైట్ డైట్లో ఫైబర్ డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫైబర్ పీచు పదార్థాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి వీటిని తీసుకోండి మోషన్ సాఫ్ట్గా క్లీన్గా కష్టం లేకుండా మనకి రావాలి లెటర్లో వెళ్ళి న్యూస్ పేపర్ చదవాల్సి వస్తే యు ఆర్ ఇంటూ ట్రబుల్ ఫ్యూచర్ యు ఆర్ ఇంటూ ట్రబుల్ ల్యాండ్ ఇంటూ సమ్ ట్రబుల్ ఫ్యూ లెటరిన్లోకి వెళ్ళి టాయిలెట్లోకి వెళ్ళి మనం వాట్సాప్లో అవి చూసుకుంటూ యు డోంట్ నో హౌ మచ్ హౌ లాంగ్ యూఆర్ గోయింగ్ కీప్ యువర్ ఫోన్ అవుట్ సైడ్ గో టు ద టాయిలెట్ కమ్ అవుట్ అండ్ యూజ్ యువర్ ఫోన్ అగైన్ అంటే యూ నో హౌ లాంగ్ యూఆర్ దేర్ అండ్ వెదర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ద రైట్ వే ఇది ఒక పెద్ద డిసీజ్ అయిపోయింది ఈ మధ్యని ఐ హ్యావ్ బీన్ కమ్యూనికే అక్రాస్ మెనీ పీపుల్ వాళ్ళకి ఇలా అడ్వైజ్ ఇస్తాం మనం సో దిస్ వీ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ కాజెస్ అవాయిడ్ ఫైబర్ ఫుడ్ హై ఫైబర్ ఫుడ్ తినండి టైమ్లీ ఫుడ్ తినండి స్పైసెస్ ఆయిలీ ఫుడ్ ఎక్కువ తినకండి నాన్ వెజ్ ఈజ్ నాట్ అన్హెల్దీ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టేక్ బట్ టేక్ ఇన్ ఏ మెజర్డ్ క్వాంటిటీ మనం ప్రాపర్ క్వాంటిటీలో తీసుకొని చేసుకోండి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ క్లీన్గా పెట్టుకోండి బాటమ్ ఏరియా క్లీన్గా ఉంచుకోండి దీస్ ఆర్ ద అడ్వైజెస్ ఫర్ ద పీపుల్ అబౌట్ ప్రాక్టాలజీ థ్యాంక్ యూ అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం